जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में दोस्तों रेलवे एल पी टेक्नीशियन भर्ती में एल पी का तो रिजल्ट आ गया है लेकिन टेक्नीशियन का अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है इसकी हम लोग बात करेंगे और कारण भी बताएंगे पूरा ऑफिशियल अब फाइनल मेरिट साथ में बनेगी या अलग अलग तो इसका जवाब हम यही बता देते हैं कि आपकी एल और टेक्नीशियन की मेरिट एक साथ बनेगी क्योंकि जो बच्चे आई किए हैं उनके लिए जो साइको में फेल हो जाएंगे तो टेक्नीशियन में जगह मिलनी चाहिए इसलिए दोनों का रिजल्ट साथ में घोषित किया जाएगा जब साइको का रिजल्ट आएगा एल के उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो साइको में फेल हो जाएगा तो उनको टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी क्या तो जो साइको में फेल हो जाएगा तो आईटीआई वालों को टेक्नीशियन की पोस्ट सौ परसेंट मिलेगी लेकिन डिप्लोमा डिप्लोमा और बी वालों को नहीं मिलेगी अब बात कर लेते हैं यहाँ पी वाले के जो कैंडिडेट हैं तो पी वालों को जो उनके लिए बावन के आसपास सीट थी तो उसमें सिर्फ उनको सीट मिलेगी ना कि वो लोको पायलट में जा सकते हैं ना ना तो आईटीआई की टेक्नीशियन वाली पोस्ट में जा सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल डाटा क्या कहता है तो इसके लिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं जो रेलवे की तरफ से जारी हुई है तो देखिए रेलवे की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस चार पाँच तारीख को जारी की गई थी इस नोटिस में देख लेते हैं कि कहाँ पर प्रूफ मिल रहा है कि दोनों का रिजल्ट साथ में आएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका ए और टेक्नीशियन का जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा तो एक साथ होगा और वो मई महीने में होगा तो अब आपको बता दें कि जब ए का साइको का टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो मेरिट बनेगी उसके साथ ही टेक्नीशियन का रिजल्ट दिया जाएगा तो उसमें से फ़ायदा क्या होगा कि जो आईटीआई वाले बच्चे हैं तो अगर साइको में फेल हो जाते हैं और उनका नंबर टेक्नीशियन वालों के पास रहता है यानी टेक्नीशियन वालों के बराबर रहता है तो उनको टेक्नीशियन में पोस्ट मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर बी बी और डिप्लोमा वालों को कोई पोस्ट नहीं मिलेगी अब देख लीजिए इस नोटिस में और क्या क्या बताया है जैसे कुछ लोगों के एक दो नंबर घट भी गए हैं दो से तीन नंबर तक तो इस नोटिस में यही बताया गया है कि जो आपका पेपर हुआ था तो 21 से लेके पेपर हुआ था 22, 23 तक और जो बचा था तो 8 तारीख को पेपर हुआ था और 23 तारीख को रिजल्ट घोषित किया गया था उसके बाद भी कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया रेलवे के पास तो उसके बाद रेलवे ने रिजल्ट सुधार करके पुनः जारी किया जिसके कारण दो से तीन नंबर लोगों के घट रहे हैं उसके बाद इस इसमें बता रहा है रेलवे कि आप अपना जो रिजल्ट है तो आप 16 तारीख तक चेक कर सकते हैं 16 तारीख से आपको साइको को टेस्ट भी होगा उसके बाद नीचे आए तो रेलवे बता रहा है कि आठ गुना कैंडिडेट जो पार्ट बी में पास हो गए हैं तो साइको टेस्ट के लिए आठ गुना कैंडिडेट बुलाया गया है तो आप चेक कर लीजिएगा कि आठ गुना कैंडिडेट आपके जोन में हैं या नहीं है उसके बाद बता रहा है कि आपका जो साइको टेस्ट होगा तो पूरा कंप्यूटर में होगा मतलब आपको लिखित मौखित कोई नहीं होगा सिर्फ एक पांच प्रकार के पेपर होंगे जिसमें से एक आपका मौखिक हो सकता है लेकिन चार प्रकार के आपके पूरे कंप्यूटराइज पेपर होंगे उसके बाद रेलवे बता रहा है कि आपके जो टेस्ट होंगे हम पहले ही बताए पांच प्रकार के होंगे यहाँ बयालीस नंबर पाना सबको अनिवार्य है चाहे एसटी एससी ओबीसी सभी को बयालीस नंबर पाना जरूरी है इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा और नीचे बता रहा है कि जो आप टेस्ट दे सकते हैं रेलवे के ऑफिशियल साइट में वो दस तारीख से सोलह तारीख के बीच में दे सकते हैं और आपको नीचे फिर वही सब बताया है कि आपको ईमेल एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी ये एडमिट कार्ड के लिए और सबसे बड़ी जानकारी यहाँ देनी थी दस तारीख वाली तो आप देख लीजिए कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोनों को तो साथ में होगा और मेडिकल भी दोनों का साथ में होगा अब आइए आपको यहाँ हम कटाव की बात कर लेते हैं कि मेरिट साथ में बनेगी कि अलग अलग अब जो बच्चे टेक्नीशियन में फार्म डाले थे आई वाले और उनकी पहली च्वाइस थी कि वो टेक्नीशियन में जाएं तो भले ही कटाव से ज़्यादा नंबर आया है तो उनका नाम साइको टेस्ट के लिए नहीं आया है जैसे मान लीजिए कि अगर किसी जोन का कटाव साठ नंबर गया है और भले ही आपके बासठ नंबर हैं हम यहाँ पे आई वाले बच्चों की बात कर रहे हैं लेकिन आपकी पहली पसंद टेक्नीशियन थी तो इसलिए आपको साइको टेस्ट में नाम देने के लिए नहीं आया है या तो फिर कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो साइको टेस्ट के लिए आवेदन किए ही नहीं थे चॉइस फिलिंग नहीं किए थे इसलिए उनका नाम नहीं आया है अब यहाँ पे यही कंडीशन बन रही है कि अगर मान लीजिए कि साठ नंबर कटाप गया टेक्नीशियन का और बासठ नंबर कोई व्यक्ति पाया है और आईटीआई किया है तो अगर वो फेल हो जाता है साइको में तो उसको टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाएगी और वैसे भी टेक्नीशियन का कटाप बताना बहुत मुश्किल काम रहेगा क्योंकि इतने प्रकार के आई होते हैं जो भी पचास पचपन प्रकार के आई होते हैं सबके लिए अलग अलग पोस्ट और अलग अलग कास्ट के लिए और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पोस्ट होती है इसलिए हर ट्रेड के लिए भी अलग अलग पोस्ट होती है इसलिए इनका कटाप बताना बहुत मुश्किल रहेगा ये भी हो सकता है कि आपका जो टेक्नीशियन का कटाप है तो आपका ए से कम जाए क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था तो यहाँ पर बच्चों ने क्वेश्चन नहीं कर पाया है अब बात कर लेते हैं यहाँ काम किसका आसान र
तो इन दोनों के लिए तो सिर्फ यही है कि अगर आपके पास जो ए की सीट है अगर आप उसमें से पास हो गए मेरिट में आ गए साइकों के बाद तभी आपको नौकरी मिलेगी नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है अब पी की बात करें तो पी वालों के लिए जो बावन के आसपास सीट है अब जो बच्चे उसमें से बी डिप्लोमा किए होंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ बारहवीं पास है तो आपको सिर्फ इन्हीं पोस्टों में जाना है आपको बाकी आईटीआई वाले टेक्नीशियन और एलपी वाले पोस्ट की तरफ सोचना भी नहीं है क्योंकि किसी कीमत में आपका नाम नहीं आ सकता है तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो काम आसान रहेगा तो आईटीआई वालों बच्चों का ही काम आसान रहेगा कि अगर आपका साइको टेस्ट के लिए नाम आता है अगर आप फेल हो जाते हैं साइको टेस्ट में या तो वहाँ से मेरिट से बाहर हो रहे हैं तो आपको एक चांस टेक्नीशियन के लिए ज़रूर मिलेगा तो यही हमें आपको जानकारी देनी थी पूरी कि अगर अभी टेक्नीशियन वालों का रिजल्ट नहीं आया है तो परेशान ना हो जैसे ही आपका साइको टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसी के साथ टेक्नीशियन की भी मेरिट बना के भेज दी जाएगी साथ में और दोनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और दोनों का मेडिकल साथ में होगा लगभग ज्वाइनिंग भी साथ में होगी और बताया ही गया है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन मई में हो जाएगी तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेलाइकन के बटन को दबा लें जिससे आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी मिलती रहे बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद